ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ரிலாக்ஸ் ரெசிபிஸ் இன்னைக்கு நம்ம ரொம்பவே சிம்பிளா எப்படி பிரிஞ்சு சாதம் பண்ணலான்னு தான் பார்க்க போறோங்க இதுக்காக நம்ம பாஸ்மதியோ சீர சம்பவம் எதுவுமே வாங்க போறது இல்ல நம்ம நார்மலா வீட்டுக்கு யூஸ் பண்ற சாப்பாட்டு அரிசியை வச்சு எப்படி பிரிஞ்சு பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம் நான் இன்னைக்கு மூணு கப் அரிசி எடுத்துருக்கேங்க அதுக்கு மூணு வங்க வெங்காயம் மூணு பெரிய வெங்காயத்தை ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளி எடுத்துக்கங்க ஒரு தக்காளி போதும் ஏன்னா பிரிஞ்சுக்கு நம்ம தயிர் சேர்ப்போம் தக்காளி கம்மியாக தாங்க எடுத்துக்கணும் நாலு பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன் இதுக்கு பிரிஞ்சுக்கு மிளகாய் தூள்லாம் கிடையாதுனால காரத்துக்கு தகுந்தாப்பில் நீங்கள் பச்சை மிளகாய் எடுத்துக்கோங்க ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு மல்லி புதினா எடுத்துக்கோங்க நான் இன்னைக்கு மல்லி தான் இருந்ததுனால மல்லி மட்டும் எடுத்துருக்கேன் மல்லியும் புதினாவும் எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் ஒரு அரை கப் தயிர் எடுத்துருக்கேன் அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு விழுதுக்கு இஞ்சியும் பூண்டு எடுத்து வச்சுருக்கேங்க இன்னைக்கு நான் இஞ்சி பூண்டு விழுதுக்கு இஞ்சி பூண்டோட சேர்த்து பட்டை கிராம்பு ஏலம் மூணே சேர்த்து அரைச்சிக்க போகிறேன் ஒரு மூணு துண்டு பட்டை அஞ்சு ஏலக்காய் மூணு கிராம்பு போட்டு அரைச்சிருக்கேங்க அரைக்க போறேன் அப்புறம் சின்ன தேங்காவா ஒரு தேங்காய் எடுத்து வச்சிருக்கேன் தேங்காய்க்கு வந்து அளவு இல்லைங்க நம்ம இஷ்டத்தான் தேங்காய் சேர்க்கனாலும் சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் சேர்க்காம கூட செய்யலாம் தேங்காய் பால் சேர்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அது சாதம் கொஞ்சம் சாஃப்டா இருக்கும் அதனால தேங்காய் பால் எடுத்துக்க போறோம் தேங்காய் பால் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன தேங்காய்ல இருந்து பால் எடுத்துருக்கேங்க தண்ணி சேர்த்து தான் பால் எடுத்திருக்கேன் முதல் பால் ரெண்டாம் பால் எல்லாம் தனித்தனியா எடுக்கலங்க மொத்தமா எடுத்து வச்சிருக்கேன் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு என்ன நெய் எல்லாம் நிறைய தேவைப்படாதுங்க பட்டை கிராம்பு ஏல சேர்த்து நம்ம இஞ்சி பூண்டு அரைச்சிட்டோம் இப்ப நான் பேருக்கு தான் ரெண்டே ரெண்டு பட்டை போட்டு தாளிச்சுக்கிறேங்க அதோட நம்ம ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுக்க வெங்காயத்தை சேர்த்துலாம் வெங்காயத்தோடைய பச்சை மிளகாய் சேர்த்துருங்க அப்போ தான் காரம் இறங்கும் உங்களுக்கு வெங்காயம் பச்சை வாடை போய் சாஃப்டாக வதங்கினா போதுங்க கோல்டன் கலர்ல எல்லாம் ஆக வேண்டியது இல்லைங்க அந்த சாஃப்ட்னஸ் வந்தாலே போதும் இன்னைக்கு நம்ம கொஞ்சமாக தான் எண்ணெய் விட்டு செய்ய போறோங்க நம்ம பிரியாணி அளவுக்கு நிறைய எண்ணெயெல்லாம் விட்டு செய்ய வேண்டாம் இதுக்கு வெங்காயம் இந்த அளவுக்கு வதங்கினா போதும் நம்ம இஞ்சி பூண்டு விடுது சேர்த்துக்கலாம் நான் காட்டின இல்லையா அந்த அளவில் பாதி சேர்த்துக்கிறேங்க ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கிறேன் இதுலேயே கொஞ்சமாக பட்டை கிராம்பு எண்ணெய் வச்சு அரைச்சிருக்கோம் இது நல்லா வதங்கட்டும் வதங்கினாக்கா நம்ம தக்காளி சேர்த்தலாம் இது நல்லா வதங்கிட்டு இப்போ நம்ம தக்காளி மல்லி புதினா சேர்த்தலாம் இதை வதக்கினாக்கா நம்ம தயிர் சேர்த்துக்கணுங்க தயிரும் தக்காளிக்கு தேவையான அளவு உப்பு முதல்ல சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஒரு நிமிஷம் இருக்கட்டுங்க அப்புறமா நம்ம தேங்காய் பால் சேர்த்துக்கலாம் இன்னைக்கு நம்ம பாஸ்மதியில் செய்ய போகிறது இல்லை பாஸ்மதி அரிசியாக இருந்தால் ஒன்றுக்கு ரெண்டு தண்ணி வைப்போம் இன்னைக்கு நம்ம சாப்பாட்டு அரிசி யூஸ் பண்ணுறதுனால எங்கள் வீட்டில் வளர்க்கமாக ஒரு அந்த ஒரு கப் அரிசிக்கு மூணு கப் தண்ணி தேவைப்படுமா கொஞ்சம் சாஃப்டாக குலைய தான் வேக வைப்போம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற சாப்பாட்டு அரிசிக்கு ரெண்டரை கப்லேருந்து மூணு கப் வரைக்கும் எவ்வளோ தேவைப்படுமோ அந்த அளவுக்கு வச்சுக்கோங்க நான் இங்கே தண்ணியை தேங்காய் பழோட சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி அளவு எடுத்து வச்சுருக்கேங்க இதை சேர்த்துக்க போகிறேன் இதை சேர்த்துட்டு நம்ம ரைஸுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நல்லா கொதிச்சிடுச்சு நம்ம அரிசி சேர்த்தலாம் பாஸ்மதினா இப்ப நம்ம ஒரு தடவை தான் களைஞ்சி எடுப்போம் இது சாப்பாட்டு அரிசி அப்படிங்கறதுனால மூணு தடவையாவது களைஞ்சுக்கோங்க அப்பதான் அந்த கஞ்சி கொஞ்சம் குறையும் வேகட்டும் நல்ல தண்ணி சோறு சேர்ற சமயத்தில் நம்ம ஒரு பத்து நிமிஷம் தம் போட்டு இறக்கிடலாம் இதுக்கு தம் போடணும் அப்படின்னு கூட அவசியம் இல்லைங்க நம்ம ஒன்று போல் சேர்ந்து பொங்கி இறக்கினாலே போதும் நல்ல தண்ணி சாதமும் சேர்ந்துட்டு இந்த ஸ்டேஜில் நல்ல மூடி வச்சுட்டு நம்ம லோ ஃப்ளேமில் ஒரு பத்து நிமிஷம் தம் மாதிரி போட்டு இறக்கலாம் இல்லை வந்து நீங்கள் லோ ஃப்ளேமில் தம் போடாமல் லோ ஃப்ளேமில் மூடி வச்சுருந்தாலுமே உங்களுக்கு நல்லா செட் ஆகிடுங்க 
நீங்க விருப்பப்பட்டீங்கன்னா ஒரு ஸ்பூன் நெய் வேணா சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்னைக்கு நெய்யெல்லாம் சேர்த்துக்கல ஒரு பத்து நிமிஷம் லோ ஃப்ளேம்ல வச்சிருக்கேன் பாருங்க சூப்பரா செட் ஆயிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம பிரிஞ்சு ரெடி ஆயிடுச்சு இதுக்கு நீங்க சைட் டிஷா குருமாவோ இல்லது நான்வெஜ் சால்ல இதனால வச்சுக்கலாங்க இன்னைக்கு நான் என்ன வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா காலையில செஞ்ச புட்டுக்கு செஞ்ச கடலைக்கறியை தான் இதுக்கு நான் சைட் டிஷா வச்சிருக்கேன் இன்னைக்கு எல்லாமே இதுக்கு சூப்பர் காம்பினேஷனா தாங்க இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோவை மறக்காம லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்க இது வரைக்கும் நம்ம சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கீழே உள்ள பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க அப்பதான் நம்ம சேனல்ல போடுற புது புது வீடியோக்களோட நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு இமீடியட்டா கிடைக்கும் தேங்க்